FM 89.1 Radio Universidad. Dos de la tarde, un minuto, seguimos aquí en Radio Universidad y como les estuve adelantando, hoy es un día especial para nosotros porque hoy es el día de la Antártida, ¿sí? Y muchos se preguntarán, ¿por qué es el día de la Antártida? Muchos se harán esa pregunta porque muchos no sabemos eh, casi nada, ¿no? De, de este lugar eh, de nuestro país. Pero para eso y para poder hablar y poder informarnos un poquito más sobre qué pasa ahí y por qué se celebra este día, vamos a hablar con Cristian Lorenzo, que es director provincial de proyectos antárticos del gobierno de Tierra del Fuego, que nos va a contar un poquito. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá desde Ushuaia. Eh, hace una o dos horas terminamos con el acto oficial del Día de la Antártida Argentina. Bien. ¿Qué temperatura ya... hace más o menos allá hoy? Justo te iba a decir eso. Está un poco... está ventoso, está muy nublado y con algunas lloviznas cada tanto. Bien. Con un clima antártico se podría decir. Bastante, no, no me quiero imaginar, acá nosotros nos estábamos quejando del calor, digo, pero viste, son como lo, los dos polos, ¿no? Un poco. Y, y acá un poco el tema era, claro, estar en el acto en un lugar eh, muy cerca de la costa, donde hay un avión, un DC-3, que fue el que Argentina eh, llegó al, al polo sur hace ya muchos años, y es una, un avión que es igual, una réplica. Eh, y bueno, en ese momento también hacía mucho frío, eh, contrasta totalmente con la, las temperaturas que tienen en Buenos Aires, con bufanda, con campera, eh, realmente hacía mucho frío después de estar una hora al aire libre. Pero bueno, muy contentos eh, por el acto, eh, por el Día de la Antártida Argentina. Eh, si, y... Muchos te preguntarán, me imagino, por qué se celebra este día. Sí, 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 es una, una gran pregunta. Bueno, para, para tratar de entender un poco esto, eh, lo que hay que remitirse es un poco a la historia. Eh, ya hace muchos años, 1904, es cuando un 22 de febrero eh, hubo Acuña, eh, en ese momento tenía 18 años, fue a la Antártida, eh, una expedición argentina, sí. y usaron por primera vez la bandera argentina en la Antártida, y desde, y desde ese momento eh, se transformó en digamos en un hito, una referencia obligada a la hora de hablar de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. Eh, y esto es algo que hay que destacarlo eh, a nivel internacional. Hoy la Argentina hace 117 años que tiene presencia ininterrumpida en el continente blanco. Bien, espectacular. Eh, ¿Qué es lo que vos, vos cómo, cómo crees que la mayoría tiene, digamos, conocimiento respecto a la Antártida? ¿Crees que, que muchos saben poco sobre lo que sucede ahí? ¿O cómo, cómo te encontras con la gente que a veces quizás eh, quiere conocer respecto a eso y viene con mucho conocimiento previo que, 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 no, que no, se acu no se acuerda, digamos, a lo que es la zona? Ya, yo lo, ahí lo que ahí me parece que eh, vale hacer una pequeña una inicial distinción. Por un lado están los que fueron a Antártida y los que no. Entonces si uno piensa, bueno, a ver, ¿quiénes son los que fueron a la Antártida? Si lo miras a nivel mundial, es menos del 1% de la población. Mundial, ¿eh? Muy poca gente. Eh, la particularidad que tenemos en Tierra del Fuego es que el 95% del turismo que va por crucero a la Antártida pasa por Ushuaia. Por eso, acá es un dato también eh, importante, es que Ushuaia es la ciudad más cercana a la Antártida. Claro. Estamos ubicados, por ejemplo, hoy te estoy hablando, estoy más cerca de la Antártida que de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires. Bien. Hoy estoy a mil kilómetros de la península Antártica. Claro. De Buenos Aires, más o menos, tres mil kilómetros. Eh, ¿Es, ¿Es un lugar es un común, primer... digamos, para, para ir a turistear? Y mira, si el fin de semana querés saber, digamos, si querés el verano ir a la Antártida, sí. ¿se puede? Esa es la gran pregunta. ¿no? Claro. Que, bueno, hay, hay que planificar, dicen. ¿no? Bueno, si vos planificás el año que viene tus vacaciones en la Antártida, poder se puede. El punto es que el costo que cuesta viajar a la Antártida, en los cruceros más o menos rondan en los mil dólares para arriba. Ah, listo. Eh, <risa> 
Claro. Por Era tranquilo, eh, baratito, no pasa nada. Un porcentaje muy reducido de la población mundial que va a la Antártida. Claro. Pero eso no quiere decir que eh, aquellos que no hayan ido no tengan eh, una idea de lo que es la Antártida. Claro. Siempre hay como una imagen o una representación que se tiene sobre la Antártida. Sí, Entonces, mi, pre mi pregunta... Que es un punto... Sí, perdón, te, te reinterrumpí. Continúa, continúa. No, ese, es ese es un punto también me parece interesante eh, destacar cuáles son las representaciones que tenemos sobre la Antártida. Bien. Lo que te iba a preguntar es, ¿qué hay en la Antártida? Bueno, en principio... <risa> te, la te hice una pregunta recontra no, no, general, ¿no? no, no, ¿no? no sí. No, 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 pero estaba bien, muy bien la pregunta. Eh, tenés eh, una diversidad de fauna, en principio, eh, que podés encontrar fauna marina, eh, tenemos, por ejemplo, eh, ballenas, orcas, eh, tenemos krill, tenemos, no hay osos polares, que esa es la, digamos, la, lo que siempre preguntan. ¿Hay osos polares en la Antártida? No, no hay. Ahí estaba justo, polar, justo no. esto que te decía de, del imaginario no que existe quizás sobre lo que es la Antártida. Exacto, no hay osos polares en la Antártida. Hay pingüinos, pero no hay osos polares. Bien. Eh, claro, ese es un primer punto. Y después, bueno, depende... Eh, también allá, digamos, hay distintos tipos de aves... Eh, es muy rica la fauna que existe en el continente blanco y también, bueno, depende de la época del, para dimensionar el momento en el que se puede hacer turismo es desde octubre hasta marzo. Entonces depende de la época del año, por ejemplo, los científicos que van a la Antártida todo el año, sí. bueno, invernan y pasan el invierno, que las condiciones son totalmente diferentes a, a las del verano, es decir, con, con, con mucha nieve alrededor y en verano, bueno, uno si va por un crucero baja con un bote, con un sodia que puede bajar a las costas, que en las costas puede ser que no haya, digamos, nieve. Eh, claro. Pero si te vas más a la montaña, sí. Bien, ¿y cómo, y cómo hacen para pasar, digamos, eh, eh, bueno, vos me decías que hay como hay como una fecha en el que vos podés ir, y digamos, durante la otra fecha, eh, digamos, el julio más o menos, no sé, me, 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 me ubico en esa época que, que es que muy fría, ¿no? Ya de por sí, me imagino, o sea, casi frío, ya, allá debe ser impresionante, pero ¿cómo, cómo es eh, la vida de, de, quienes tienes, de quienes tienen que estar ahí durante esa época, por ejemplo? Bueno, eh, la regulación internacional respecto del sistema del Tratado Antártico permite que hayan científicos, es decir, los científicos son como, digamos, una pieza importantísima en todo el sistema del Tratado Antártico porque generan investigación científica y permite también tomar decisiones que estén, digamos, lo mejor fundamentadas. Pero también existe y está habilitado el turismo en la Antártida. Entonces uno si va a la Antártida puede encontrar o en esta idea de representación de la Antártida se puede imaginar pingüinos, ballenas, orcas, bases científicas y científicos trabajando en los alrededores, ¿no? También. Sí. Eh, que muchos se van, digamos, no es que trabajan en, digamos, muy cerca de las bases, algunos trabajan más lejos, pero entonces tenemos científicos, tenemos turistas, eh, los científicos en general están yendo en los periodos más, digamos, de octubre a noviembre, pero también hay personal de militar que son, digamos, la presencia militar en la Antártida está entendida en, en tanto y en cuanto sea es un apoyo un, un apoyo logístico a la ciencia. Claro. Eh, ellos sí y pasan todo el invierno. Y, y sí, es un periodo, digamos, un periodo invernal, es mucho más duro que en cualquier parte del resto del país. Eh, el tema de, de, por ejemplo, no sé, pienso, ¿no? Ahora me, me estoy como imaginando un poco la, la situación. El tema de, de las provisiones, por ejemplo, para la, la comida, ¿no? Porque me imagino que allí, sí. ahí debe ser como muy restringido el tema de, 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 de las cosas que podés llegar a, a consumir. Digo, eso es un, es un tema también, ¿no? O es mi imaginación. Sí, 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 sí. Me han preguntado, por ejemplo, si se, digamos, hay cajeros, me han preguntado de todo. Por ejemplo, si hay agujeros automáticos, se puede comprar cosas. Bueno, todo eso no. Es una base científica en el medio de la Antártida o en una zona específica. Hay zonas que están más, digamos, hay bases científicas a los, digamos, alrededor, en los que, digamos, no tan pegados, pero sí en una distancia considerable. Eh, pero en general los programas nacionales antárticos 
que son los que te decían, los que hacen ciencia, los científicos que van, no es que va cualquier científico y dice yo quiero adelantarte a algo y hago una investigación sobre, no sé, amonites. Claro. Eh, en realidad, para hacer ciencia en Antártida, tiene que estar avalado por los programas antárticos nacionales de los respectivos países. Entonces, cualquier científico que va, pasa por esa autorización, en general esos programas antárticos nacionales están vinculados con las cancillerías de los países. Claro. Entonces, eh, de esa manera planifican. Y cuando planifican, eh, también... Eso es la parte más científica, ¿no? Están planificando una campaña de tal duración. Pero también las, eh, el componente militar que, que va a la Antártida, pues también están todas las fuerzas que intervienen. Eh, también planifican, pero hay que planificar, digamos, cuando se planifica, se planifica incluyendo el aprovisionamiento de alimentos. Entonces, eh, siempre, por ejemplo, en este momento... Tenemos el iris acá, acá en el puerto, que es el rompehielos argentino. Entonces, eh, Contame, no, no tengo Bahía, ni idea. Eh, el iris si está en Buenos Aires, eh, también se puede ver, ahora no, pues está acá, pero en otro momento del año, sí. es un rompehielos, es un buque muy grande, de grandes dimensiones, en donde va el personal científico que va a la Antártida. Bien. Entonces, el, también lleva aprovisionamiento para las, el resto del aprovisionamiento de alimentos que van a las bases o cualquier cosa que necesitan. Y después también traen las basuras que se generan en las bases argentinas, la traen acá a, a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Eh, entonces, para nosotros es, es importantísimo tener ese, ese rompehielo con la capacidad de poder llegar a todas las bases argentinas. Claro. Eh, la pregunta, eh, y to, retomando un poquito lo que estuvo sucediendo durante estos últimos eh, eh, durante estos últimos meses, el último año, ¿no? Eh, ¿Cómo fue la situación respecto eh, con la pandemia? Bueno, eh, una gran pregunta. Con el tema del COVID en la Antártida, se da la, la, una, digamos, tiene un elemento común con el resto del país, y es que están restringidas las actividades científicas que se hacen en el continente blanco. Cuando digo restringidas, no quiero decir que están eh, prohibidas. Entonces, si en el continente antártico, eh, esto me lleva como a explicar otra cosa, pero básicamente eh, entre todos los estados que participan, que tienen investigaciones en la Antártida, se pusieron de acuerdo para decir, bueno, a ver, el objetivo es que impedir que el COVID llegue a la Antártida. Eso fue inicialmente lo que habían, digamos, eh, como el norte, que se habían puesto los, los estados. Claro. Entre los estados están estos programas nacionales antárticos y los científicos que te, te comentaba. Con la irrupción de la pandemia, el, se, se, digamos, hubo distintas situaciones, porque eso fue, la pandemia está hace tiempo, digo, pero esto fue ya en el año pasado, casi un año, ya empezaba a tomar cada vez otra, otra dimensión, cada vez más importante, los cruceros antárticos, y es más, para esta fecha, un, sí, unos días, tal vez principios de marzo, se empezaron a cancelar los cruceros a la Antártida. O sea, por ejemplo, la gente que tenía comprado un ticket a la Antártida, ha pagado 5, 10, 15, 20 mil dólares, de repente no podían viajar a la Antártida porque estaba, digamos, los, los cruceros no salían. Claro. Después había muchas restricciones hace un año para viajar. Y en el punto de vista científico, muchos muchos programas antárticos eh, recortaron sus actividades en el continente blanco, otros las suspendieron, las aplazaron, y también hubo casos en que tuvieron que decidir qué tipo de proyectos priorizar, porque entre todos los proyectos antárticos que tenían, hay algunos que son más de largo plazo, claro. y cada estado decidió, digamos, que, digamos, por dónde priorizar. Hay países que, por ejemplo, suspendieron su actividad científica, y en el caso argentino, eh, no, se decidió continuar, obviamente no en los mismos términos, condiciones, fueron muchos más eh, acotadas, pero lo importante es que la ciencia cumple un rol fundamental porque es lo que garantiza la presencia de la Argentina en la Antártida. Bien. Cristian, eh, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco.
Bueno, gracias a ustedes por el interés y bueno, quedo a total disposición de ustedes cuando lo necesiten. Seguramente vamos a estar en contacto en otro momento porque la verdad que eh, me gustaría hablar de muchísimos temas más, pero bueno, sabemos que los tiempos de la radio son un poco acotados, ¿no? Pero bueno, te agradezco igual tu tiempo y el aclararnos, ¿no? Todo esto que creo que, que, que muchos cargamos con muchos mitos respecto a la Antártida y, y sabemos muy poco, por eso es importante también conocer un poquito más sobre parte de nuestro país, ¿no? Sí, tal cual, y creo que también lo importante, la Antártida es un, creo que hay que tomarla como algo eh, muy cercano, y acá lo que me parece más que mmm, la actitud es hacerse preguntas sobre algo tan cercano como la Antártida. Creo que por ahí es lo que motiva a conocer un poquito más. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuál es el rol de la provincia de Tierra del Fuego? Bueno, hay un montón de preguntas. Eh, de lo político, lo económico, incluso lo biológico, eh, que es absolutamente, para mí es fascinante y creo que es lo que nos puede motivar a, a conocer un poquito más sobre, sobre una parte de nuestro país. Ya estoy anotando las preguntas para hacerte próximamente. Gracias, Cristian. A ustedes. Un abrazo. Un buen día. Ahí Pero... estábamos hablando con Cristian Lorenzo, que es director provincial de proyectos antárticos del Gobierno de Tierra del Fuego, que eh, nos estaba contando por qué hoy se celebra el Día de la Antártida Argentina. Pueden encontrar la nota en un ratito en www.fm891.com.ar. Hacemos una tanda y ya venimos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM891. Siempre cerca.